ಈ ಮೂರನೆಯ ಅವಧಿಯ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚಟ್ಪಳ್ಳಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಮಯಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಚೈನಾ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೇನು ನಾನು ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈಕೆ ಅಲಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲ
ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ನೀತಿ ಇದೆ ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿತು ಸೊ ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೋಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇನ್ನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸವಾಲುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮರು ದಿವಸನೇ ಇವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜನರು ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಬೆಳೆದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಚಿಂತನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಡೆದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಇದೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೈತರ ಏನು ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನದಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಯೋ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೇ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ
and a few such crops are uh, like some of you might have heard about quinoa which is a pseudo cereal which is a very good source of uh, uh, protein very balanced protein apart from fiber and uh, there are crops like uh, chia which is salvia hispanica uh, which has highest which is, which is a very good nutraceutical having uh, nature's highest richest source of omega 3 fatty acid omega 3 medham lantivi uh, which are very good for our uh, uh, heart, brain, eyes, and they, it is also a very anti-inflammatory activity. So these crops are generally imported into India. So one such experiment which we did at uh, CFRA was that we tried to uh, promote these crops, production of these crops here in India. We started it in uh, Mysuru and one of the successful, uh, here I am trying to give an example of an FPO which took up a new crop and successfully it increased its members income. So one such crop is uh, Chia. Chia is Salvia Hispanica. Uh, this crop was introduced by CFTRI in 2016, 15, 16. And a group of farmers came forward to cultivate that. So after uh, standardizing the agronomic procedures, uh, we introduced it to a group of farmers in Mysuru. So they started growing it. And after three to four years, uh, now the crop is al almost spread in more than 40,000 acres, uh, 15,000 acres with uh, almost 40,000 uh, tons of production. And why I am giving this example is that now th these farmers have formed an FPO to sell their produce. Uh, that FPO name is uh, Raita Mitra, uh, which is based in uh, uh, Mysuru. And uh, what we have, how we have helped them is with uh, cultivation of this crop and uh, cleaning, analysis of its nutrient content and packaging. And we have also helped them to market this crop. How is that we helped them to have an uh, price contract, rate contract with uh, uh, two companies, private companies based in Bangalore. One is uh, Nutri Planet Private Foods and another one is Sarayad Enterprise. So we institute signed an MOU with them and here we have, we are trying to promote these two crops and we are, uh, we did hand holding between the FPO and uh, the private industry. And now th these two private uh, companies, they are marketing Indian Chia earlier, which was imported at a price of around, uh, it was selling to a price of around 2000 rupees per kg is now around 400 to 500 rupees per kg, which is sold by the company. And farmers are getting uh, uh, around, they, they have been paid around 170 to 200 rupees per kg of these seeds. Uh, this is a typical example of how an FPO got formed and how it is running profitably based on a new crop. What I would like to uh, tell is that uh, there need to be a policy initiative uh, to identify and categorize FPOs with potential in food processing, not only in production, but in food processing. And, uh, uh, and there should be some policy initiative from the government side to license such FPOs, which, which have food processing uh, potential, to national institutes like uh, CFTRI or NIFTEM for further technical consultancy and handholding. I think through this, uh, the income of uh, farmers through FPOs, the farmer members through FPOs can be significantly increased. Thank you. Sanchip Tuwagi na vien marthi vient paila heli as a way forward. What is the way forward for FPO? Agle naanu nam sir discuss marthi kadra. Why it is farmer producing organization? Farmer is already producing no. Agor kele thaga. See organization is important when it comes to the farmers which is what is lacking in agriculture sector. Maybe we can have a light on that. So exactly what we do a contract farming, we do a contract farming with the farmers with a fixed price concept. What is fixed price? We fix the price in advance, well in advance, and we give, give them a crop, which is what exactly a market, uh, where we have already market has been linked with. So that kind of product we give them, we advise them, on regular basis and we do a buyback. So here, farmer is at no loss. First of all, he did not to worry about where to sell. He already has got a agreement with us. So at this price, I'm going to give the whole product to 
in particular quality i'll give it to the, uh, this company and i'm sure that he's going they're going to buy from us one thing second is he don't have to worry about where to sell so he need not to uh, what is the market price where to go uh, whether transportation available or no today is lockdown tomorrow is so this these kind of questions will not arise in front of the farmer and third thing the weighment basically as we have heard and know what happens in the open market so weighment it will be done in front of his eyes so he can be confirmed and sure that my product is going it will come to the farmer's land definitely market will come i want some 1000 1000 1000 tons 2000 tons 3000 tons then farmer can definitely demand okay i have got a produce so you tell me the price definitely farmer income will be uh, it will be doubled it will be uh, the farmers uh, what they say small farmers because sm we need to concentrate on small farmers as we are discussing since morning what is lacking in farming activities uh, advice and technology say advice right time right advance Ad, uh, advice is very very uh, needed in the farming community because as we already know that sugar, everybody is growing sugar cane but the yield is 42 average is 40 to 45 ton so there are some farmers they are growing 70 to 80 tons also but we need what is the change has happened because they are taken advice from the agri experts at right time so that the produce is more at the same time the the farmer who has not taken any advice his uh, production is reduced so always what is required why we are successful or why we are doing this since last 7 years because one vob farmer ni chalo illa paathu avaru correct kelsa madilla antandre bahal divas bekangilla maybe i may not stand here also <laughs> uh, but but uh, uh, always farmer requires advice at right time so that he can produce it on a uh, uh, right direction so uh, because i my uh, this fpos i think it's a uh, way forward for our agriculture sector and uh, future of our bharat thank you uh, myself kuntu sagar hardi basically professionally i am a chartered accountant as I said uh, from 2013 uh, amendments uh, government of india government of karnataka is trying to build a farm, farmer producer organizations uh, you will believe it or not all the chief ministers prime minister personally have taken an interest in registering the farmers producer organization avaru pratiyobru prati dina new believe martirala i field alli yar idare avarge gottide pratiyondu dina ivattu est farmer producer company start agidave interested idave athwa produce register agiro est performance martta idave performance aad nantara yav yav growth hogidare which company has become successful they are creating a platform and they are showing them as a model whatever you can say and they are guiding other farmer producer companies to just go and meet them and just learn how they are doing and just see the prospect of what opportunities have in your area uh, you nan alur sir in bengaluru alli bete agidaga nodide illi nortta idini avar papa sir every day they are uh, running behind the farmer producer company registrations and all this but ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇದೇ ವರ್ಷನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ನಂತರ ಕೇಳೋದು ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿ ಲಾ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೇನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ but when value addition madidaga adak applicable aga taxation en idala adu important ide papa avaru ond eno ond moto itkondu ond eno create maadi costing create maadi bidtare but yavaga tax subject en bartarala they fail there 
ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೂರು ಸರ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಹೇ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ ಹೆಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ ಯುನಿಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಫ್ ಯು ದಿಂದ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟುಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಹೂ ಎ ವರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೆಫ್ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಪೋಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಒ ಬಂತ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಎಫ್ ಯು ಓಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎಫ್ ಯು ಓಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಯು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇವೇಜನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಐ ನೋ ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಫ್ ಯು ಓಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆನ್ ಐ ಸೈಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೇ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟು ಸೆಲ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಐ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಟೆಕ್ ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್
ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಈಗ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಭಾಳ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಾಗ ಈ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ತಳಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಜ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೈತರಲ್ಲೇ ಆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು ಆ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಯಾವುದು ಹಚ್ಚಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಳಿಯನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಬೀಜ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೀಜದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿಗಳ ಬೀಜ ಲಭ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ರೈತರೇ ಆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನು ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪಿಗೂ ಒಂದು ಲಾಭ ಲಾಭಾಂಶನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿನೂ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಕೃಷಿ ಪರಿಕೆಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದ ಏನು ಪ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡೀಲರ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ ಈ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾಯಿತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪರಕಗಳು ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ
सागर और हेड इंद्रो और वो केएमएफ नली आरी थी हाल न संस्करणे मारी कलेक्शन मारी अदन प्रोसेसिंग मारी अदन माराटा मारो तक कुंडी अदन कंप्लीट मार्ट कुंडी दारे आग आगे आ समझते बाराश्तो चन्ना की मुंड और को रोकता ही देते अदन इंदा आप आवं दो इतने आरी थी एक एड्रेस मारती रहा इन्हें यारने तो सर निम्मा जयती सर हो गये ये नंद्रे न्यो ये वन तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नली दरवान ना निगदी पड़ सुवाग रही थी कि प्रथम दिल लेने न्यो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अन्य ये ना तो परिगणन ने मारती रा वन्य प्रश्न है यारने प्रश्न ये ना तेरी दरे ये ना तो आ रही थी कि नाले ये ना तो मले जास्ती � मूर्ने दिन अंत हेड दिया है, वन वेले आप बेले के निम्न वाले बेले सिक्ता इधे निमारा टा मारता इधरी चन्ना लाभा मारता इधरी अंदा गा, रही तरी क्या दिन दिया ना दुर कंपनसेशन बोनस रूप दली ये ना दुर कोटती रा, अन्ना दुर नंदु मूर्ने प्रश्न सा, थैंक यू। धन्यवाद अगलो डॉक्टर अब्दुल अजी ये रहिता उत्पाद का समस्ते कड़ों स्थापने वन तो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ कि सुमार इधर वर्षे कड़ों ना मराज थे। ये आगले ने कुड़े और हेड धागे मतलब ताव हेड धागे राज्य मट्ट दली कैलसमार तक कंथा ये लाय एफपीओ कड़ी। और उमार तक कंथा उत्पन्न गड़ा ना वन्दे ब्रांड अड़ियली माराटमार बेकों � कड़े दो वर्षा माने मुख्यमंत्री कड़ो बजट मंडल ने मार्ग वागा राज्य दली रही तो उत्पाद का समस्ते कड़ो उत्पाद ने मार्ग तक कंथा ये ला उत्पन्न गड़ा ना यावरी त्यागे नंदिनी ब्रांड डली केएमएफ मार्ग तो दे नम्बर दो कुड़ा नम्बर ये ला उत्पाद का समस्ते कड़ो वंदु ब्रांड डली येली वंदु � सी कहाँ गले ना एंटो राइवत तो एफपीओ गले दबे प्रत्योपुर तम तम ब्रांडिंग मारो तो अवरो अस्तुन दो प्रचलित वाय कहाँ गले के साथ वाय को दिला सो हाँ कि ये लव उत्पन्न गला मारा आटक के वो सिंगल ब्रांड मारो वन था तो वन दो इन्हीं यार ने दो मुख्य वाय के रहितर उत्पादने मार तक कंथा उत्पन्न गला ना म बेरे बेरे उत्पन्न गलना उत्पादने मार्ग तक कंथा रही तो उत्पाद का समस्त गला वन्दु क्लस्टर मार्ग तय दिवि वन्दु कॉमन फैसिलिटी सेंटर गलना मार्ग वन्दु था वन्दु चिंतने लिए दिवि सो हाँ के मार्गों मुखांतरा आ रही तो उत्पाद का समस्त गलो जेंटी आगे उत्थाने का के मिलेट ये सिरिधाने गलना � रही तो उत्पाद का समस्ते कोड़ो योजना वन दो योजने ना अंदर बिजनेस प्लान अन्ना मार्ट तक का व्यवहार दे योजने मार्ट के नम्बर समस्ते इन दावर के बेंबल अपड़ते हुए कई हिट दावर के अन्न हेल्प मार्ट दे अदर जोते के ये पीएमएफएम ने लिपर तक कंधा ये न फंडिंग दे अथवा केंद्र सरकार दा आत्मनिर्भर � निटे ले तक कंधा वंदो रहित उत्पाद का समझते जैक फ्रूट में ले कैल्सा मार्ग पे कौन तैयारी ना मतलब प्रोच मार्ग इत्रो आवर के नाम निटे समझते जोते के कोट कोण तो सुमारो ये तो कोटे रुपाये का अनुदान वाला कोड़स तक कंधा तो ये का ये एफपीओ एफपीओ गले के जागा इलाव के केंद्र सरकार दले आवर के अदर पक्के � राज्य दल लिरतक कंधा ये नो सरकार द स्वामी दल डेली लिरतक कंधा क्या लोगों द समझते करना लीज आधार में ले अवरी कोड़ बैकु हाँ ये मार्गों मुखांतरा अवरी के व्यवस्थे न मार्ग बैकु नुमन था तो अदर जोते के इन्नु अंदो मार्केटिंग विचार के बंदा का ये आगले ने ना हो प्रति हंत दल नु बायर सेलर्स मीट गोलेगे आप ऐडा जोते के नाव लिंक मारे बेरे देश गोलेगे आप मारा टमार तक कंधा व्यवस्थे आदर जोते के इन्हों हिचना ये का मारो कट्टे विचारक बताएगा ये के दोटे दोटे बायर्स ये का बेक क्या लोग तो बेरे फॉरेन इंडा नाम का प्रोच पड़ता राउर के लिंक मार कोट तक कंधा व्यवस्थे नो कुड़ा नाम 
ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಪಿ ಯುಗಳು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಫ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಂತರ್ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನನ್ನು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಈಗ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ತೆವಳ್ತಾ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕೂಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷದ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಇದೆ ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಥಾ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಮದುವೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಕರೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಹಚ್ಚರಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದಂತೆ ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರೈತ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇ ಫ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅರುವತ್ತು ಟನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನಾವೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಯಾ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓ ಡಿ ಓ ಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಮಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಏನೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದವರು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಓ ಡಿ ಒ ಪಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಂತಲ್ಲ ಓ ಡಿ ಒ ಪಿಗಳು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಅವು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿತು ಅದರರ್ಥ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗೂ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇನು ಅಲ್ಲ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಭಾಳ ಬೇಗ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ
ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ತುಂಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಬಾರ್ಡ್ದವರು ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಲೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಎಫ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನೂ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಓಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಏನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇರೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀರಿಂದು ಅದು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಅಂತಲೇ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಲ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರೋ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಂಗ್ ಯಾರೂ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು ವಿಮೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೋ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸನ್ಸು ಉಳಿದಿರೋದು ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇರುವಂಥವ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ
ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇರೋದು ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸನೇ ನಮ್ಮದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕ